ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഷാലു വോയിസിനൊപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകളാണ് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ണിലുള്ള രണ്ട് ഛേദങ്ങളാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ റോഡോപ്സിൻ റെറ്റിനാൽ പ്ലസ് ഓപ്സിൻ റെറ്റിനാൽ പ്ലസ് ഓപ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോപ്സിൻ റോഡോപ്സിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമുക്കറിയാം ഒഫ്താൽമോളജി ഓക്കെ കണ്ണിലേക്ക് ദൃഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കൂ നമുക്ക് കണ്ണിലെ ഭാഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ന് കേട്ടോ കണ്ണിൻ്റെ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് കൺജക്റ്റീവ കൺജക്റ്റീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢപഠനത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കൺജക്റ്റീവ ദൃഢപഠനത്തിൽ കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം മറ്റൊന്നാണ് കോർണിയ ദൃഢപഠനത്തിൽ മുൻഭാഗത്തുള്ള സുതാര്യവും മുന്നോട്ട് തള്ളിയതുമായ ഭാഗമാണ് കോർണിയ ദൃഢപഠനത്തിൽ മുൻഭാഗത്തുള്ള സുതാര്യവും മുന്നോട്ട് തള്ളിയതുമായ ഭാഗമാണ് കോർണിയ പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക അടുത്തൊന്നാണ് ഐറിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിഷ് കോർണിയയുടെ പിൻഭാഗത്തായി കാണുന്ന രക്തപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗം കോർണിയയുടെ പിൻഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന രക്തപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഐറിഷ് മെലാനിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇരുണ്ട നിറമാണ് ഐറിഷിനുള്ളത് മെലാനിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇരുണ്ട നിറമാണ് ഐറിഷിനുള്ളത് അടുത്താണ് പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ ഐറിഷിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ശുശിരങ്ങളാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിഷിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ശുശിരങ്ങളാണ് പ്യൂപ്പിൾ അടുത്തൊന്നാണ് ലെൻസ് ലെൻസ് ഇലാസ്തികതയുള്ള സുതാര്യമായ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളത് ഇലാസ്തികതയുള്ള സുതാര്യമായ കോൺവെക്സ് അതായത് ബൈ കോൺവെക്സ് അടുത്താണ് സീലിയറി പേശികൾ സീലിയറി പേശികൾ ലെൻസിന് ചുറ്റുമായി വൃത്താകൃതിയിൽ കാണുന്ന പേശികളാണ് സീലിയറി പേശികൾ ലെൻസിന് ചുറ്റുമായി വൃത്താകൃതിയിൽ കാണുന്ന പേശികളാണ് സീലിയറി പേശികൾ അടുത്തൊന്നാണ് പീതബിന്ദു പീതബിന്ദു റെറ്റിനയിൽ പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് പീതബിന്ദു റെറ്റിനയിൽ പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് പീതബിന്ദു അടുത്തൊന്നാണ് അന്തബിന്ദു റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് നേത്രനാടി ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അന്തബിന്ദു റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് നേത്രനാടി ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അന്തബിന്ദു അടുത്താണ് നേത്രനാടി പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നേത്രനാടി പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നേത്രനാടി ഇനി നോക്കൂ കണ്ണിലെ പ്രധാന ദ്രവങ്ങളാണ് ഒന്ന് അക്വസ് ദ്രവം അക്വസ് ദ്രവം കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള അക്വസ് അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവമാണ് അക്വസ് ദ്രവം കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ അക്വസ് അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവമാണ് അക്വസ് ദ്രവം അടുത്തൊന്നാണ് വിട്രിയസ് ദ്രവം വിട്രിയസ് ദ്രവം ലെൻസിനും റെറ്റിനേക്കും ഇടയിലുള്ള വിട്രിയസ് അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജെല്ലി പോലുള്ള ദ്രവമാണ് വിട്രിയസ് ദ്രവം ലെൻസിനും റെറ്റിനേക്കും ഇടയിൽ അക്വസ് ആണെങ്കിലോ കോർണിയേക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ വിട്രിയസ് ആണെങ്കിൽ ലെൻസിനും റെറ്റിനേക്കും ഇടയിൽ ഓക്കെ തെറ്റരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേട്ടോ ജെല്ലി പോലുള്ള ദ്രവമാണ് വിട്രിയസ് ദ്രവം നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിഴലുകൾ കാണുന്നത് പ്രകാശം ഋജുരേഖയിൽ ഋജുരേഖയിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിഴലുകൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ചോദിക്കലുണ്ട് സാധാരണ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി കാണാനുള്ള ദൂരത്തെ വ്യക്തമായി കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരത്തെ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആണെന്ത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നേത്ര പരിചരണത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചോദിക്കലുണ്ട് നേത്ര പരിചരണം കണ്ണിന് എന്താ കെയർ ഓഫ് ഐസ് അല്ലേ കെയർ ഓഫ് ദ ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായ വെളിച്ചം വേണം ശരിയായ വെളിച്ചം വേണം പ്രകാശം ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്നും പതിക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണം പ്രകാശം എപ്പോഴും വലത്തു നിന്നാണ് പതിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കണ്ണിന് വിശ്രമം നൽകണം അതുപോലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക വാഹനങ്ങളിലിരുന്ന് വായിക്കരുത് കണ്ണ് തിരുമരുത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ